Znaš li ti tko su ovaj zemaljci? A? <laughs> Mislim da se mnogi sjećaju u videa u kojem je Pakleni opisao svoj susret sa vanzemaljcima. Duki je u jahtu jutro napravio reakciju, a DJ Delov je čak i izbacio remix na to. Jesi sada su pakla otvili sve mirci, napokon su došli u pakla. Naučili su ga skroz novi jezik. Jesi sada su pakla otvili sve mirci, napokon su došli u pakla. Znači da je istina. Bilo bi glupo u 21. stoljeću raspravljati o tome da li oni postoje ili ne, jer bi bilo totalno apsurdno da smo sami u svemiru. Pa dobro, gdje su onda? Da li nas možda promatraju? Ili su među nama? Ili nas sotimaju? Ili možda sve od navedenog? Tko su uopće vanzemaljci? Pa, kako i samo ime govori, to su bića koja žive van planeta Zemlje. Dakle, i čovjek može postati vanzemaljac ako duže vremena izbiva sa planeta Zemlje. Iz razloga što naš izgled, naše tijelo, sve to ovisi o sastavu planete na kojem se nalazimo. O gravitaciji, o atmosferi, tako bliže, tako dalje. Ne moraju biti mali zeleni. Vjerovatno postoji puno civilizacija različitih vrsta, što znači da su vjerovatno različitog izgleda. Isto tako, ne moraju nužno biti razvijeni ili napredni od nas. Sigurno tamo negdje u svemiru postoji neki način stvaranja života. Mislim, podsjetimo se, učili su nas da život nastaje u vodi, zar ne? Pa znači, moguće je da postoje bića koja su manje intelektualna od nas. Nešto poput meduza ili alga. U ostalom, astronauti su se već susreli sa raznim bićima i razno raznim objektima i otvoreno su već pričali o tome. Daj mi seri da ću naučiti sredi. Neko napravi remix na ovo spaku. Dakle, di su onda vam zemaljci? Pa, možda uživaju u svojim domovima negdje daleko, daleko u svemiru, a možda nas promatraju. A ako nas promatraju, zašto se ne jave? <laughs> Budimo realni. Ja da sam van zemaljac, ne bi nam se nija javila. Mislim, pogledajte nas. Mi smo valjda jedina bića koja je svojevoljno i svjesno uništavaju svoje stanište. To bez imalo obzira, brige i pameti. Koliko Bahati i uobraženi možemo biti. Možda su nam se i pokušali javiti. Možda su pokušali stupiti u kontakt s nama. Ako niste znali, i mi smo sami lansirali već puno toga u svemir. Satiliti se vrte oko zemlje, već smo kročili na mjesec, a i planira se veliko putovanje na Mars. <laughs> dakle, šta ako su imali neuspjeli pokušaj? Koliko smo ih mi samo imali? Da bi se uspješno spustili na naš planet Zemlju, Trebali bi dobro izračunat silu teže, zrak, doći do razno raznih informacija, a da bi do njih došli, trebali bi nas promatrati. Dakle, neupitno je da nas promatraju. Sigurno smo pod promatranjem. Što se tiče neuspjelih pokušaja, možda su čak bili namjerni. Možda su tako odlučili stupiti u kontakt s nama. Mislim, tajne službe već jako dugo proučavaju i stražuju NLO. Pa možda čak i drže van zemaljce i sa njima surađuju ili možda na njima eksperimentiraju. Ni to me ne bi čudilo. A što je to NLO? NLO je neidentificirani leteći objekt. Da naglasimo, neidentificirani, dakle nepoznati leteći objekt. Znači kada u daljini vidite avion ili satelit kako blicaju, to nije NLO. Pa čak i da vidite svemirski brod, ako znate da je njihov, onda nije nepoznat. U ostalom, mogu biti raznih oblika i od različitog materijala. Halo, mi se ne vozimo svi u istom autu, zašto bi oni? A s obzirom da još uvijek nismo sposobni za neki normalni put, čak ni po našem sunčevom sustavu, Čisto sumnjam da znamo za taj materijal i još manje kako dođe njega. Ako surađujemo sa njima, zašto javnost za to ne zna? Budimo realni. Nastao bi ogroman kaos. 
Koliko ljudi bi sa oduševljenjem prihvatilo takvu informaciju? Vjerovatno bi izbio velik strah, nesigurnost. I to sve zbog razno raznih vjerovanja i različitih političkih uvjerenja. Nismo još spremni za to. Ali ostanite otvoreno guma jer neke promjene koje nam se bliže su neizbježne. Da bi. Nismo još spremni za takvu promjenu. Ali neophodna je. Dakle, otvorite svoj um. I pripremite se na razne, razne situacije i razno razne moguće događaje. Nemojte živjeti u kutiji. Postoje i priče kako su već među nama. I to ne samo oko planete, nego i na njoj. Neki tvrde da su genetski modificirani kako bi se prilagodili životu ovdje. I da ih ima više raznih vrsta iz drugih dimenzija, tjelesnih i duhovnih. Godinama nam govore da su među nama, no mi mi dalje ne vjerujemo. Dr. Yong Kai Chi profesor kineskog jezika na Oxfordu, tvrdi da su među nama i da se križaju sa našom rasom kroz otmice. Postoje vjerovanja da vladaju svijetom, ali to se smatra za reptile. Reptili su vrsta koja, kako kažu, može preuzeti naš oblik. Pobornici tog vjerovanja smatraju da su ljudi poput kraljice Elizabete, Rockefellera, obame i sličnih, upravo ti reptili. Ima još jako puno vrsta, naravno, a neke koje su nama poznate su, na primjer, visoki sivi. Oni pak smatraju da je ljudska vrsta, ljudski život totalno bezvredan, beznačajan. I oni gospodare malim sivima. Sivi su, ajmo reći, najpopularniji među manzemaljcima. E, oni komuniciraju telepatski, i smatra se da su upravo oni sklopili dogovore sa svjetskom vladom. Tu postoje Sirijanci, Anunaki, razno razne vrste, pa Area 51, uh, Antarktika, strogo čuvana i tajna mjesta. Dakle, moguće je da su pakleno gotovi vanzemaljci, a da li je to istina? Neka vam sam kaže. <laughs> Ovo je bio samo uvod u sve ono što nam se dešava. Ako vam se svidio video, bacite like, ako niste, još bacite subscribe i recite mi da li ste možda vi jedni od njih.